国，夏小青，穿越了，现在是花魁月。可是我不想见客。十日啊，这么快？对。可是我好像不是那人的对手啊。每次快要得手的时候，他总能化险为夷啊。那可不嘛，你俺第一次就亲上了，那下一次肯定把你睡了呀！你说什么你？嘿嘿，我说公子，你这是害羞个什么劲儿啊？谁害羞了？还说没有？你看你那个耳朵都红了，呦呦，好红好红好红！哎呦呦呦呦！我怎么可能被一个不知羞耻的女人害羞？我的清白就靠你喽！不行了不行了，这么事要紧，药包准备好了没？嗯，公子，你可得好好照顾好你自己呀、啊。闭嘴！我又没有说错。哎呦！哎呦！这……哎呦！这没事吧？腿疼！腿疼！别动！别动！扶你起来！哎呦！那边撞到人了！快来看！那边撞人了！啊！腿疼！腿疼！真有什么人？哎呦！哎呦！咋弄啊？哎呀！我送你去医馆吧。去医馆就算了，给点钱，我自己买药就行了。兄弟啊，小祖宗啊，我只是个农民，几年大旱，没有收成，没有钱啊！我不管，你的驴子撞到我了。你这个人怎么这样？人家腿都断了，疼得要命，你又不给钱。人家也有妻儿老母呀。没有收成，没有钱啊！我要死了，我要死了！都说没钱。这些钱是给我老娘看病的，你先收着吧。记过记过，我是郎中，伤在哪儿了？腿没事吧？大哥，帮我拿一下。腿没事吧？干嘛？救人要紧。救什么救啊？你看清楚了吗？哎，有蛇，有蛇！哎呦哎呦哎呦！大家看，他就是碰瓷儿的，无知、无耻、无德。什么是什么是碰瓷儿啊？碰瓷。就是专挑弱势群体，找准机会，佯装受害者，利用人们多一事不如少一事的心理，骗取钱财。过来，太过分了，还给人家。看看大哥，人家年纪也不小了，这么热的天还知道出来工作。你再看看你，有手有脚的，身强体魄的。这位公子属实胆识过人，见解精妙，且有其独到之处。你父母知道吗？他眼中有他是秦范。有礼义廉耻，有天地父母，真真是我辈英才啊！你这个样子，你让你父母以后怎么出去见人啊？盛世之下，只要老老实实做人，踏踏实实做事儿，还能少你一口饭吃啊？
在街上看到的，特别可爱，专门给你买的，我踩不出去化了。哦，兔兔这么可爱，怎么可以吃兔兔的脑袋？就是，这到底是不是我要杀的那个？哎呀，好了，你就别生气了，糖都吃了，好不好？昨天的事情是我不对，你放心，我会对你负责的。哎，难道说他误会了？人家也是第一次的来，得替我保守秘。我不会中计了吧？<笑>你发什么呆啊？<笑>我送你回花满楼。那你呢？去太师府送点药。那我也跟你去太师府，反正我也没去过太师府嘛。<笑>哎、太师，玉儿女扮男装跟着郎中一起来了。哼哼。不愧是玉儿，还知道掩护，聪明。<笑>太师，玉儿能做的樱桃也能做，玉儿做不了的樱桃也能做。如此重任，你却只想着玉儿。<笑>你是在教我做事呀、啊？樱桃不敢。过成这样，昨日不慎感染风寒，以防传染给太师。呀，什么人啊，这是！站住！嗯。你随我来吧。你在此等我，我去去了。这么有墨迹，还说没来过太师府，果然是装的。果真是个浪蹄子。他们这是在给我泡媚眼儿走廊尽头有人等你，把药给他就行。他、啊、是，贾，玉儿最近越来越嚣张了。根本不把太师您放在眼里，难道他的确和太师有关？我倒要看看，他究竟是什么来头。
。阿娘，阿娘，走开！阿娘，您怎么样了？啊？小小飞虫，竟要了我的老命啊！阿娘，我给你找了个小神医过来。什么小神医啊？主人有旨。老夫人啊，您可是由飞虫引起的头痛啊？是这么大胆子，竟敢夸下海口，说是能治好老夫人的病，这可是太师府啊！嗯，飞虫出来了，出来了！真的好了，啊、头不痛了！哎呦，老总，哎呀，真来神医呀、啊！哎，没有没有，来人呐！只备酒席，哎呦，我要好好宴请、哎。这位神医，说，放开我！什么呀，毛毛草草的，能温柔点吗？我哪个男的敢去？别以为治好了老夫人的病就有什么了不起的。你为什么会为江湖郎中求情，如实招来？哦，原来你是个大反派，说什么呢？说正事儿。这么重要的事情，怎么可能随随便便告诉你呢？你，哎，你敢打我？就算太师放过你，太师他老母亲也不会放过你啦！哈哈，威胁我？少给我来这套！你是什么人我还不知道，第一眼见你就知道，肯定不是什么好人。离太师这么近，居心叵测。别拿太师威胁我，就算太师放过你，我也不会走着瞧，看我怎么弄死。